جی وقال ابن جهال الفريقين من يذل في علي وعثمان ترون الكافي فتن فرع الله من علي وعثمان كانوا يذلون في علي أنه مر بقدر عثمان وكان علي يجعب وهو الفارس الصادق بلا يمين أنه لم يقتله ولا رضي في قتله ولم يمالي على قتله وهذا معلوم بلا ريب من علي رضي الله عنه فكان أناس من محبي علي ومن مبغضي يشيعون ذلك عنه فمحبه يقصدون في ذلك الثاني على ذلك الثاني أنه كان يستحق القتل فأن علي أمر بقتل ومبغضه يقصدون بذلك التعن على علي وأنه أعان على قتل خليفة المظلوم الشهيد الذي صبر نفسه نفسه ولم يدفع عنها صبر نفسه ولم يدفع عنها ولم يسلك ترى مسلم مسلم في الدفع عنه فكيف في طلب طاعته فأمثال هذه الأمور التي يتسبب بها الزارعون على المتشيعين العثمانية والعلوية والعلوية والعلمية وكل فرقة من المتشجعين مقلة مع ذلك بأنه ليس معابية كفوا ليس معابية كفوا لعلي في الخلافة ولا يجوز أن يكون قريبة مع إمكان استغلاف علي رضي الله عنه وقتل إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان وغير وغيرهم رضي الله عنه ولم يكن بقية من آل شورى غير علي وغير سعد وسعد كان قد ترك الأمر فانحسر الأمر في عثمان وعلي فلما استشير عثمان لم يبقى لها معين إلا علي رضي الله عنه جي اب دونوں گروہوں میں کچھ جہال تھے جو علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں برا خیال رکھتے ہیں صحابہ کے علاوہ یہ دو گروہ دو لشکر بن گئے نا اب اس میں صحابہ بھی تھے اور صحابہ کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے اب سارے اہل شام صحابہ نہیں تھے اور اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو سارے لوگ وہ صحابہ جس طرح مالک اشتر اور اس طرح کے لوگ وہ صحابہ نہیں تھے اب وہ جو دونوں گروہ نے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف یا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف برے گمان ان کے تھے ایک گروہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں برے خیالات کا حامل تھا اور دوسرا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں برے خیالات کا حامل تھا ایک گروہ یہ سمجھتا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا حکم دی یعنی یہ قتل کروانے والے ہیں ٹھیک ہے ان کے ذہن میں آتا تھا کہ انہوں نے شاید خود خلیفہ بننے کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کروا دیا نوز باللہ حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا علی رضی اللہ عنہ قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ اللہ کی قسم میں سیدنا عثمان رضی کی شہادت میں شامل نہیں بلکہ لانت فرماتے تھے کہ عثمان رضی کے قاتلوں پر اللہ رب العزت کی بے انتہا لانت ہو تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے محبین میں ایک گروہ ایسا تھا اور ان کے جو دشمن تھے ان میں بھی ایک گروہ ایسا تھا جو اس طرح کی باتیں اڑاتا تھا ٹھیک ہے کچھ محبت میں جھوٹے محبت کے دعوے دار یا ویسے جس طرح وہ شیعان شیعان علی جیسے کہتے ہیں علی کوفہ وہ یہ باتیں اڑاتے تھے کہ عثمان رضی اللہ کو شہید علی رضی اللہ نے کروایا اس میں وہ بڑائی ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ہم کہتے تھے نا کہ عثمان ٹھیک نہیں کر رہے خلافت چھوڑ دینے چاہیے تو علی رضی اللہ نے اچھا کیا ہے کہ اس کو اڑا دی وہ اس میں علی رضی اللہ کی برتری اور عثمان رضی سے عداوت ان کی مراد تھی اور جو محبت کا دعویٰ جو مخالف تھے وہ علی رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنا چاہتے تھے لوگوں میں کہ علی رضی اللہ عنہ بدنام ہو جائیں اور صحابہ کرام میں مسلمانوں میں ان کا مقام کم ہو جائے کہ یہ نوز باللہ علی رضی اللہ عنہ کو شہید کروانے والے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرے جو ہیں وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو مورد تان ٹھہرا کر ان کے قتل کی تصدیق کرنا چاہتے تھے اس کو صحیح کہنا چاہتے تھے اور اس کا الزام سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر دیتے تھے جب یہ سارے بالکل جھوٹ بول رہے تھے علی رضی اللہ عنہ نے نہ تو شہید کیا نہ کروایا نہ اس پر خوش ہوئے بلکہ وہ اس پر ناراض ہوئے اور قاتلین پر بھی سخت رنجیدہ تھے اور ان کو قتل ہی کرنا چاہتے تھے لیکن کچھ عرصہ ٹھہر کر جس طرح میں نے مصنف نبی شہبہ کے حوالے سے بتایا ہے اور جتنے بھی یہ گروہ تھے نا ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو معاویہ معاویہ رضی کا حامی ہو یا مخالف ہو کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی کا ہم پلہ کہتا ہو ٹھیک ہے سارے ہی سمجھتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ علم و فضل میں زیادہ ہیں اور خلافت کے حقدار ہیں یہی خلیفہ ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا سبب یہ نہیں تھا کہ وہ ان کو سیدنا علی کے مقابل سمجھتے تھے بلکہ ان کو اپنے مطالبے میں برحق سمجھتے تھے یہ ایک وجہ تھی کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ان کے علم ان کی شجاعت اور باقی سارے فضائل سب کے ہاں معروف تھے کوئی بھی ان کا انکاری نہیں تھا بالکل ایسے ہی جیسے ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل سب کے نزدیک مسلم تھے اسی طرح ایسے تھے اور 
اہل شورا میں سے علی رضی اللہ عنہ اور سعید رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی باقی عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے نا اہل شورا کون علی رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ جب شہید ہونے لگے تو انہوں نے چھے لوگوں پر مشتمل شورا قائم کی تھی تو اس شورا میں جو لوگ تھے چھے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد صرف دو رہ گئے تھے ایک علی اور ایک سعید رضی اللہ عنہ اور سعید رضی اللہ عنہ تو پہلے ہی اس معاملے سے پیچھے تھے تو باقی کون تھا علی رضی اللہ عنہ لہٰذا ان کی خلافت میں کسی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا نہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا نہ کسی اور کا نہ کسی کا اختلاف تھا اختلاف صرف قصہ سے عثمان کا تھا یہ بات یاد رکھنی ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت قائم کرنا چاہتے تھے اپنی یا حکومت کی طلب میں لالچ میں انہوں نے یہ بہانہ کیا قتل عثمان کا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ حالانکہ ایسا کوئی تھا ہی نہیں اس وقت علی رضی اللہ عنہ کا مقابل تھا ہی کوئی نہیں نہ مسلمان کے جو پر سمجھتے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ ایسا دعویٰ کیسے کر سکتے تھے یا ایسا کوئی مان کیسے سکتا تھا جو مقتول کا ولی ہے نا اللہ رب العزت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے اور خلیفہ کا یہ کام ہے حکمران کا کام ہے کہ اس کے مطالبے پر اس کا قصاص دے ٹھیک ہے قرآن میں بڑے واضح احکامات ہیں قصاص کو حیات کہا گیا کہ اسی میں زندگی ہے تو وہ کہتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کیوں نہیں اس پر عمل کرتے ٹھیک ہے اور ہم اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بدنیت نہیں تھے ٹھیک ہے ان کا مطالبہ بھی اپنی جگہ بالکل درست تھا اگر نعوذ باللہ ان کی نیت میں فطور ہوتا تو تب ہم کہتے وہ غلط تھے جب ان کی نیت میں فطور نہیں اور وہ قرآن کا حکم لاغو کرنے کا مطالبہ کر رہے تو ٹھیک ہیں وہ بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک حکمران ہے مسلمانوں کا پھر کسی قتل کرنے والے کا کوئی خون بہا کا مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ ولی تو وہ ہے ایسے ہی ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقتولین کے ورثہ اپنا قصاص لینے کے لیے نہیں آتے تھے کیوں آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی نہیں تھے چلو آگے وزوف و اہل العلم والعلم اولا منہو بطاعت اولا منہو بطاعت ولہذا امر اللہ بی جماعت ولی ما یکرہون فی الجماعت خیر من ما یجمعون من الفرقہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارا اختلاف واقع ہوا صرف اور صرف سجدنا عثمان رضی اللہ کی مظلومانہ شہارت کی بنا پر ہوا اور اس کا کوئی سبب نہیں تھا ٹھیک ہے نہ طلب حکومت نہ خلافت کچھ بھی نہیں صرف عثمان رضی اللہ کے قصاص اور جب اختلاف ہوا اس اختلاف میں اہل ظلم و عدوان کو قوت مل گئی اور اہلِ علم و ایمان میں کمزوری آئی ظاہر ہے اختلاف میں کمزوری آتی ہے نا اختلاف جب بھی ہوتا ہے دیکھو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہوا تو اچھا تو نہیں تھا اگرچہ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں ہم ان پر کوئی گلا نہیں کرتے دونوں سے راضی ہیں لیکن اختلاف میں کیا فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے اختلاف ہوا دونوں گروہ اپنی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہیں اللہ بھی راضی ہم بھی راضی ہیں لیکن اس اختلاف سے جو نتیجہ برامد ہوا اس میں کچھ نہ کچھ شر تھا وہ جو درمیان میں قوتیں تھیں انہوں نے فائدہ اٹھایا ٹھیک ہے جو خارجی تھے انہوں نے اپنا اپنا کوئی نہ کوئی کام اٹھایا اور لڑائی اور جھگڑا ہو گیا تو اس لیے کہتے ہیں کہ جماعت میں جو آپ سمجھتے ہیں نا ناپسندیدہ چیزیں اجتماع ہے نا مسلمانوں ایک خلیفہ کی خلافت میں سب جمع ہیں اگرچہ بہت سی ناپسندیدہ چیزیں ہیں اس میں وہ بہتر ہیں ان پسندیدہ چیزوں سے جو اختلاف میں آپ کو نظر آتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اختلاف ہو جائے گا تو یہ یہ فائدے ہیں ان فائدوں کے نسبت وہ ناپسندیدہ چیزیں اچھی ہیں جو اجتماع کے اندر ہیں اجتماع میں ناپسندیدہ چیزیں بھی آپ کو برداشت کرنی چاہیے اختلاف میں آپ کو چاہے کتنا فائدہ نظر آ رہا ہو وہ فائدہ نہیں وہ نقصان ہوگا جی
وأبدل الحديث الذي فيه أن عمار تقول البيع الباقي وهذا الحديث حديث كتعان في طائفة من العلم لكن رواه مسلم في صحيحه وهو في بعض نسخ البخاري وقد تأقله بعضهم على أن المراد بالباقي المطالبة بدم عثمان كما قالوا نبغ بن عفان بأطراف الأسد وليس بشيء بل يقال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حق حق كما قال وليس في كون عمار تقول البيع الباقي ما ينافي ما ذكرنا فإنه قد قال الله تعالى وإن صائفة من المؤمنين اقتدلوا فأصلحوا بينهما فإن بقت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبي إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المفسدين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فقد جعلهم مع وجود الاقتدال والبغي مؤمنين إخوة بل مع أمره بقتال البيع الباقي الذي جعلهم مؤمنين وليس كل ما كان بغيا وظلما أو عدوانا يخرج عموم الناس على الإيمان ولا يوجب لعنهم فكيف کیفا یخری جو ذالے کا من کا جی کہتے ہیں باقی جو حدیث ہے کہ امار رضی اللہ عنہ کو باقی گروہ قتل کرے گا اس پر آج بھی بڑی لیتے ہوتی ہے اور شیخ علیہ السلام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کا جواب اس موقع پر بھی باقی جگہوں پر بھی انہوں نے کافی تفصیلی دیا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک تو ان الفاظ پر بعض اہل علم نے جرا کی ہے کہ یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں لیکن صحیح مسلم میں ہیں تو اکثر علماء تو اس کو صحیح مانتے ہیں اور یہی صحیح بات ہے بخاری کے بھی بعض نسخوں میں ہیں یہ الفاظ بارال یہ الفاظ ثابت ہیں کہ امار کو باغی گروہ قتل کرے گا بعض اہل علم نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ باغی سے مراد عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کرنے والا گروہ ہے یعنی باغی سے مراد ایسا گروہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کرنے والا ہے کہتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک درست نہیں ہے بلکہ وہی کہا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے جیسے فرمایا وہ برحق ہے لیکن باقی گروہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ اکرام کے جو فضائل ہم نے بیان کیے ہیں اور صحابہ اکرام کے خلاف زبان درازی کی مضمت کی ہے وہ غلط ہو گئی ہے یا اس سے اس کی نفی ہو گئی ہے اس حدیث کو ثابت مان کے بھی وہ ساری چیزیں اپنی جگہ برقرار ہیں ان کا انکار نہیں ہوتا کیونکہ اللہ رب العزت نے دونوں گروہوں کو مومن قرار دیا ہے دونوں گروہوں کو تو علی رضی اللہ عنہ کو اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو گروہ دونوں کیا ہیں مومن ہیں اور مومنوں پر لانت کرنا جائز اور بلا پر کہنا بھی جائز مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں تو ان کو برا بلا کیسے کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ برقرار ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بھائی بھی کہا مومن بھائی بھائی ہیں وہ بھائی بھی ہیں اور اپنے بھائیوں کے درمیان سولہ بھی کرواؤ تو اللہ رب العزت کے ان فرامین اور دیگر جو دلائل ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بغاوت اور ظلم ہو تو وہ انسان کو ایمان سے نہیں خارج کرتا ایمان سے خارج نہیں ہوتا بغاوت اور ظلم کے باوجود اور نہ اس سے لانت کرنا واجب ہوتا ہے لانت کا اثبات بھی نہیں ہوتا کہ جس سے ظلم ہو جائے اس پر لانت کر دو یہ بھی درست نہیں ہے اور جو خیر القرون میں آج کا کوئی بندہ بھی مومن ہو آپ اس پر لانت نہیں کر سکتے کسی جرم اور گناہ کی وجہ سے اور جو اجتہادی معاملہ ہے ایک تو وہ جرم اور گناہ نہیں اجتہادی معاملہ ہے اور پھر وہ آج کے دور کا بندہ نہیں خیر القرون کا بندہ ہے اس پر آپ لانت یہ اس پر تان کیسے کر سکتے ہیں جی نتائی جو تعویل موسیقی وَخَصَّ أَحَدَهُمَا بِالْعِلْمِ وَالْحُكْمِ مَعَا أَنَائِهِ عَلَى كُلِّ مِنْهُمَا بِالْعِلْمِ وَالْحُكْمِ وَالْعُلَمَا وَلَدَتُ الْأَمْيَاءِ فَإِلَا فَإِمَا أَحَدُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا لَمْ يَفْعَمِ الْآخَرِ لَمْ يَكُمْ بِذَلِكَ مَلُومًا وَلَا مَانِعًا لِمَا عُرِبَ مِنْ عِلْمِ وَدِينِ مَنْ كَانَ ذَلِكَ مَعَا موسیقی 
انتم جن کا قسط کرو والذین یقولون بقتال البغات متعبلین یقولون قتال نہ لہو کے دعوی دار علی قبی اللہ کو بدل ہم بل منع من العدوان ویقولون انہم باقون علی العدالت لا یفسقون لا یفسقون لا یفسقون یقولون ہم کغیر المکلف کما یمنع السبی والمجنون والناس والمغمع علیہ من نائم من العدوان لا یزر من بلد من بہائم من العدوان ویجب علی من قتل مؤمن القتل دیت بنص القرآن مع انہو لا یفم علیہ فی ذالك وآتنا من رفع لقیمام من اہل الحدود وطاب بعد القدرت علی فاقام علی الحد والطائب من الزم كما زادنا فاقام علیہ الحد والطائب من الزم فاقام علی الحد والطائب من الزم كما لا زم له والباقي المتعبل يجرد عند مالك والشافعي واحمد ونذائر متعددا ثم بتقدير ان يكون البغي بغير تعبير يكون ذنبا والذنوب تزول عقوبتها في اسباب متعددا في الحسنات الباعية والمصائب المكفرة وغير ذلك اب وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو آپ بغاوت ایسی مانیں جو جس کو آپ بغاوت حقیقی کہتے ہیں ظلم حقیقی مان لیں تو تب بھی اس کی دو قسمیں بنیں گی کہ بغاوت اور ظلم یا تو کرنے والا متعول ہوگا یا غیر متعول ہوگا یعنی بغاوت اور ظلم اسے سرزد ہوا ہے اس حالت میں کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے صحیح ہونے کا قائل تھا اس کے نزدیک دلائل کے اعتبار سے یہی صحیح تھا لیکن حقیقت میں وہ بغاوت اور ظلم تھا اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بغاوت اور ظلم ہے پھر بھی اس کا وہ ارتقاب کرتا ہے تب یہ گناہ ہے تب یہ گناہ ہے کہتے ہیں کہ جو مجتہد ہے متعول وہ ان لوگوں کی طرح ہے جو اہل علم ہوتے ہیں مفتیان ہوتے ہیں کسی مسئلے کی شریع حسیت جاننے کے لیے دلائل وہ دیکھتے ہیں پرکھتے ہیں پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں یہ حلال ہے حالانکہ حقیقت میں وہ حرام ہوتی ہے ایسا ہو گیا نا جیسا کہ بعض نے کچھ پینے والی کچھ چیزیں جو حرام تھیں وہ مسکرات میں آتی تھیں اس کو انہوں نے حلال کہہ دیا اجتہادن یا اسی طرح کچھ سودی معاملات ایسے تھے انہوں نے سمجھا کہ یہ سودی نہیں ہے کتاب و سنت کی نصوص ان کو سمجھ نہیں آسکی صحیح طرح اور انہوں نے کہا کہ یہ سودی یا کوئی دلیل ایسی تھی شریعت کی جو ان کی نظر سے نہیں گزری جو اس کو سود قرار دیتی تھی انہوں نے کہا یہ سودی نہیں حالانکہ وہ سودی تھا اسی طرح حلال حرام کے کچھ مسائل میں الٹ ہو گیا متا کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حلت کا فتوہ دے دیا پہلے بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا دلائل دیکھنے کے بعد تو کیا آپ یہ فتوہ لگائیں گے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جرم کر دیا تھا حالانکہ متا کو حلال کہنا بڑی بات تھی لیکن انہوں نے اشتہادن کہا تھا وہ دلیل ان کے پاس نہیں پہنچی تھی اور آپ دیکھیں صحیح مسلم میں ہے دیگر کتابوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بلا کر بتایا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گریلو غدوں کو اور متا کو حرام کر دیا تھا جس کے بعد انہوں نے رجوع کر لیا تو اشتہادن جس طرح علماء سے خطا ہو جاتی ہے اور اس خطا کی بنا پر ان کو مجرم کہا نہیں جاتا اسی طرح جو اشتہادن صحابہ کرام سے کچھ معاملات ایسے ہوئے ہیں اس کو آپ ظلم اور بغاوت بھی کہتے ہیں تب بھی وہ جرم نہیں ہے بھی حلت و حرمت کتنا بڑا مسئلہ ہے اس میں خطا ہو جائے تو آپ جرم نہیں کہتے کیونکہ اشتہادن سرزد ہوا ہے تو صحابہ کرام سے اگر بغاوت اور ظلم اشتہادن ہو گیا ہے تو وہ جرم نہیں ہے ٹھیک ہے ربنا لا تو آخذنا ان نسینا او اختانا یہ آیت بھی ہے دیگر دلائل بھی ہیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں تو اللہ رب العزت نے بس اوقات دو جس طرح سلیمان علیہ السلام کا دعوود علیہ السلام کا اللہ رب العزت ذکر کیا دونوں کے فیصلے کا ذکر کیا اور دونوں کو علم و حکمت کے ساتھ متصف کیا لیکن ایک کو سپیشل علم و حکمت کے ساتھ ذکر کر دیا ایک کے بارے میں کہا کہ اللہ رب العزت نے ان کو علم و حکمت دیا اور دوسرے کے بارے میں بھی کہہ دیا ایک کو خاص کر دیا دوسرے اس کا مطلب ہے کہ تفاوت ہو سکتا ہے دو انبیاء ہیں دعوت اور سلیمان علیہ السلام ان میں بھی علم و حکمت میں تفاوت ہو سکتا ہے سوچ سمجھ میں تفاوت اور فیصلے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے تو صحابہ اکرام میں بالاولا ہو سکتا ہے اور دونوں متعول ہیں دونوں معجور ہیں یہ جرم شمار نہیں ہوگا اگر آپ اس کو ظلم اور بغاوت بھی کہتے ہیں تب بھی ان کا جرم شمار نہیں ہوگا تو اگر ایک شخص جانتے بوجھتے بغاوت کرتا ہے تو وہ پھر گناہ کا مرتقب ہوتا ہے اس کو کہیں گے کہ وہ گناہ گار ہوا ہے جبکہ صحابہ اکرام کے بارے میں ایسا ثابت نہیں کہ ان کو پتا چل گیا ہو کہ یہ غلط ہے اور اس پر وہ ڈٹے رہے ہوں ایسا نہیں ہوا اور جو لوگ باغیوں کے خلاف کتال کہتے ہیں نا کتال کرنا ہے 
علماء وہ بھی وہ فیصلہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ باغی اس کے مستحق ہیں بس اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ بغاوت اجتہادن کر رہے ہوں پھر بھی کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کتال کر رہا ہے کیوں کہتے ہیں وہ نقصان کو روکنے کے لیے جس طرح ایک جانور ہے اب جانور کو سزا تو نہیں دی جاتی وہ تو عقل ہی نہیں ہے وہ اگر نقصان کر رہا ہے تو آپ اس کو روکیں گے نا ڈنڈا بھی مار دیں گے تو کیا آپ اس کو سزا کے طور پر ڈنڈا مار رہے ہیں کیوں مار رہے ہیں نقصان سے بچنے کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ متعولین جو ہیں تعویل کی وجہ سے اگر اشتہادن وہ کسی غلطی میں مبتلا ہیں اور ان سے ظلم سرزد ہوتا ہے تو ہم اس ظلم کو روکنے کے لیے نقصان کو روکنے کے لیے لڑتے ہیں نہ کہ ان کو سزا دینے کے لیے کیونکہ سزا کے مستحق تب ہوں جب وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہوں جب وہ اعتقادن ظلم کر رہے ہوں تب وہ اس کے مستحق ہوتے ہیں ایسے ہی جیسے کسی ڈاکٹر سے اس کی آپ سمے کوتاہی کی وجہ سے بندہ مر جاتا ہے غلط دوائی دے رہتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی اس وقت تو اس کو سزا نہیں ہوتی نا بندہ مارنے کی سزا تو نہیں ہوگی نا مطلب قتل خطا بھی ایسے ہی ہے قتل خطا پہ اس کو ایک جرمانہ ڈالا جاتا ہے قتل کے بدلے میں قتل نہیں کیا جاتا تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ مجتہد اس سے اگر ظلم اور بغاوت ہوئی ہے تو وہ مجرم نہیں ہے اگر اس سے لڑائی ہوئی ہے سوال ہوتا نا پھر اس سے لڑائی کیوں ہوتی ہے لڑائی نقصان کو روکنے کے لیے ہوتی ہے اس کو سزا دینے کے لیے کیونکہ سزا کا وہ مستحق ہی نہیں کیونکہ وہ مجتہد ہے جی اور اگر یہ مان لیں کہ ان سے ظلمن یہ سرزر جان بوجھ کے انہوں نے کیا ہے پھر گناہ ہوگا زیادہ زیادہ اور گناہ بھی کئی اسباب کی وجہ سے معاف ہو جاتا ہے گناہ معاف ہو جاتا ہے نا کچھ اور نیکیوں کی وجہ سے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں عام بندوں کا تو صحابہ کا کیوں نہیں ہوگا اگر مان لیا جائے کہ انہوں نے جان بوجھ پر کیا ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا نہ کفر نہ فسق کیا ہوگا گناہ اور گناہ ان کی بہت ساری نیکیوں کی وجہ سے اللہ معاف کر دے گا جی جی اب رہی بات کہ عمار رضی اللہ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا تو اس میں اس بار کی کوئی دلیل نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو باغی کہا ہے سمجھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا قتل اور قتال میں فرق ہے قتل اور قتال میں قتل ہے جان سے مارنا اور یہ باغی کس کو کہا گیا جس نے عمار رضی اللہ عنہ کو جان سے مارا یعنی شہید کیا ہے قتال کرنے والے کو باغی قتال کرنے والے کو کہا گیا بہین افیعتینی عظیم اتینی من المسلم اس کو عظیم کہا گیا ٹھیک ہے ان کو حق پر کہا گیا اور قتل کرنے والے کو کیا کہا گیا باغی تو اس کا انتباق اگر آپ کہیں کہ یہ نص ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو گروہ باغی ہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ باغی ہیں تو ایسا نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ گروہ جس نے عمار رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا ان کو شہید کیا وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں ایک جتھا ہو جس کا ارادہ یہ ہو کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو بجنام کیا جائے شہید کر دیا جائے اور لڑائی کو زیادہ بڑکایا جائے سمجھ گئے اور جو معاویہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے پر راضی تھا یا اس پر خوش تھا اس کا حکم وہی حکم ہوگا باغی کا لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ یا عبداللہ بن عبر بن عاص رضی اللہ عنہ یا دیگر صحابہ وہ اس حق میں نہ خوش تھے بالکل بلکہ جب معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو انہوں نے بھی انکار کیا انہوں نے کہا ہم نے عمار کو قتل نہیں کیا ہم نے عمار کو قتل نہیں بلکہ فرمایا کہ جو اسے لے کر آیا ہے اس نے قتل کیا ہے جو اسے لے کر آیا ہے اس نے قتل کیا ہے یعنی علی رضی اللہ عنہ لے کر آئے ہیں 
हम तो ना तो हमारा इरादा था कि हम अमार को कत्ल करेंगे ना हमने किसी को कह कर भेजा कि जाओ कत्ल करके आओ तो अगर हम हम पर कतल का इल्ज़ाम लगता है तो वो ग्रोह असल में इसका जिम्मेदार है जो लेकर आया है अमार रजी को लड़ाई में ठीक है अब ये एक बात थी सैदना माविया रजी अल्लाह ने जो दौरान जंग कही जब उन्हें पता चला कि अमार रजी शहीद हो गए बाद लोग इस पर भी बड़ा मतलब उठाते हैं फितना के देखो जी अमार रजी अल्लाह ने शहीद हो गए माविया रजी को पता चला तो उन्होंने कहा कि अली रजी अल्लाह ने कतल करवाया है और कितनी गलत तावील कर देखें तावील करने में गलती किसी बंदे से हो सकती है और ये जो अल्फाज है ना कि अली रजी अल्लाह ने उन्हें आगे से कहा कि फिर तो हमजा रजी अल्लाह ने को मुसलमानों ने शहीद किया था क्योंकि मुसलमान लेके गए ये अल्फाज साबित इनकी कोई सनत दुनिया में नहीं हमने बड़ी तलाश की है इबन तैमिया रहमत ला ने और दीगर कई ला ने इसको बग़ैर सनत के और बग़ैर इसी तरह ही जिक्र किया है सुनी सुनाई बात इसकी कोई सनत दुनिया में नहीं है यानी अली रजी अल्लाह ने आगे जवाब ऐसा नहीं कहा ये बातचीत कोई नहीं हुई माविया रजी अल्लाह ने ये तावील की और ये इस बार की दलील है कि माविया रजी अल्लाह ने अमार रजी को कत्ल करने वाले ना उस पर राज़ी हैं वो तो कह रहे हैं हमने नहीं किया भाई हमने नहीं किया हम अमार को कहाँ शहीद करने वाले थे भी हमारे घरों के सामने लाने वाले जो थे वो जिम्मेदार हैं वो क्यों लेकर आए असल कहने का मकसद तो ये है और अली रजी अल्लाह अनहो ने भी इस बात को इशू नहीं बनाया और ना दीगर सहाबा ने इसको इशू बनाया है कि आपने तो अली रजी अल्लाह को कातिल कह दिया ये एक इल्ज़ामी बात थी कि जब हमें कहा जा रहा है कि हम अमार रजी अल्लाह के कातिल हैं तो हम नहीं हैं भी यहाँ आप हैं इल्ज़ामन ये बात है और एतराज़ के जवाब में है एतकादन ऐसा नहीं कि अली रजी अल्लाह को वो कातिल कहते हो ठीक है ये एक जंग के मौका पर जज्बात में कही गई एक बात है और ऐसा हो जाता है सही बुखारी में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैद अली और सैदा फ़ातिमा रजी अल्लाह ना के पास गए उनके घर में और आपने फरमाया कि आप रात को उठ के इबादत क्यों नहीं करते तहजद क्यों नहीं पढ़ते तो अली रजी अल्लाह उन्होंने आगे से ये अर्ज़ किया कि अनफुसुना भी अदिल्ला हमारी जान अल्लाह के रसूल अल्लाह के हाथ में होती हैं अल्लाह ने फरमाया है ना कि अल्लाह तवफ़ल हुसैन मोती है वल्ला तीम दूरफी मनामिया हमारी रूहें तो अल्लाह के कब्ज़े में होती हैं अल्लाह जगाता नहीं तो हम जागते नहीं अब ये बात सुनी सही बुखारी के अल्फाज हैं कि नबी करीम वसल्लम ने इस तरह अपने रान पर हाथ मारा ज़ोर से और फरमाया कि इंसान कितना कट हजत है यानी आगे से बजाय इसके कि कहे कि हम पढ़ेंगे तो ये बात कर दी तो अली रजी अल्लाह ने ये बात खुदा न खास्ता एहतिकाद नहीं कही थी कि नवज़ुबिल्ला सुमन नवज़ुबिल्ला के नबी करीम वसलम की बात या अल्लाह रबुलज़ पर कोई इतराज़ करना चाहते हो बस एक बार जेन में आ गई और उसको कर दिया तो ऐसा हो जाता है और इधर तो जंग का मामला है और इल्ज़ाम से इतना माविया रजी पर लग रहा है उनके गलों पर तो वो कहते हैं भी मैं तो भरी हूँ मैंने तो किसी को भेजा भी नहीं ना मेरा इरादा था ठीक है फिर आप लेकर आए हो आप क्यों नहीं जिम्मेदार बनते ये ए, एक इल्ज़ामन बात कही किसने कहा हमने किया हाँ नहीं हमने हमसे कत्ल हुआ ये किसने कहा भाई देखें हमारे ग्रोह के सामने किसी ने फेंका और ग्रोह में सारे लोग ना तो सही तरह अली के ग्रोह में सारे लोग ऐसे थे जो अली रजी अल्लाह के पसंदीदा और उनके हम ख्याल थे और ना माविया रजी अल्लाह के ग्रोह में जंग में ऐसा ही होता है नबी करीम वसलम के ग्रोह में आपको पता है कि मुनाफिकीन होते थे कि नहीं होते थे जंग में निकलते थे कभी बहाने बना के वापस आ गए और कहीं कोई मारा भी गया उधर होता था कि नहीं तो नबी करीम वसलम उसके जिम्मेदार हैं जो वो करता है जंग में लेकिन ग्रोह तो आपका शुमार हुआ लेकिन नबी करीम वसल्लम उसके जिम्मेदार बने ऐसे ही माविया रजी अल्लाह कहते हैं कि हमारे ग्रोह के सामने फेंका मतलब लेके आए और हमारे ग्रोह में किसी शरपसंद ने उसको शहीद कर दिया मार में यासर को वो खुद तो इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे अगर वो उसको बरहक समझते होते तो कहते हाँ हमने किया इस बात को समझे ना और ये एतराज़ सैदना अली रजी अल्लाह ने तो नहीं किया न उनके ग्रोह में से किसी से अभी नहीं किया है ये तो आपके जहन में आया कि माविया रजी ने ऐसा क्यों कह दिया सब ने यह समझ लिया था कि एक इल्ज़ामी बात थी एक जज्बाती बात थी और वक्ती बात थी किसी ने उसको इशू तो नहीं बनाया इशू तो आज आप बना रहे हैं या कुछ लोग बना रहे हैं तो हमें नहीं बनाना चाहिए ना हमें उसी तरह वही तर्ज हमें इख्तियार करना चाहिए जो सियाबत आबी ने इख्तियार किया ठीक है ये भी कह सकते हैं कि तीसरे ग्रोह ने वही ना वो तीसरा ग्रोह उसके अंदर ही था ना तीसरा ग्रोह उसके अंदर ही था या इस ग्रोह में या उस ग्रोह में और उस वक्त क्या पता था किसने किया है 
بھئی کسی کے پاس بندہ تو نہیں تھا کہ فلاں نے شہید کیا ایک بات ہی تھی الزام ان پر آ گیا تو انہوں نے واپس لٹا دیا بھئی ہم نے نہیں کیا ٹھیک ہے آپ نے کیا ہوگا اب علی رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ درست تھا حالانکہ جواب ہی کوئی نہیں دیا وہ تو ثابت ہی نہیں نا یہ بات یہ بے سند ہے لیکن جو آپس میں بحث مباحثہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں علماء جو اس سے کم چھوٹے مسائل میں بحث مباحثہ کرتے ہیں ان کی تعویلوں میں آپ کو اتنا بود نظر آئے گا کہ بڑی کمزور تعویل کی ہے ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل میں تعویل کرنے والے علماء بس اوقات اس سے بڑی بڑی تعویلیں کر جاتے ہیں اور یہ تو پھر قتل امار کا مسئلہ ہے اور اس میں اگر معاویہ رضی نے تعویل کر لی تو اس میں شور اٹھانے کا کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے یہ سمجھانا چاہتے ہیں قتل کرنے والا باغی ہے قتل کرنے والا جنہوں نے قتل کے ارادے سے حملہ کیا اور شہید کیا وہ باغی ہے صحابہ اکرام میں سے تو کسی نے نہیں کیا سیدنا معاویہ نے نہیں کیا سیدنا عمر بن آس نے نہیں کیا ابو موسیٰ عشری نے نہیں کیا نہ اس پر راضی ہوئے نہ کسی کو بھیجا ہاں وہ جتھا جنہوں نے امار رضی اللہ عنہ کو قسطن شہید کیا وہ باغی ہے اور ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ جو کہ صلح بیت رزوان والے صحابی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شہید کیا لیکن یہ بات بھی درست نہیں یعنی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی اگر اس روایت کو صحیح بھی مانا جائے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیر مارا تھا یا میں نے نیزہ پھینکا تھا تو مسند احمد میں بالکل صحیح سند کے ساتھ دو بندے لڑتے ہوئے عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے دونوں کہہ رہے تھے دونوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ میں نے امار کو شہید کیا تو انہوں نے کہا کون سا امار کا امار لیا تم نے امار کو شہید کیا تو وعید کے مستحق ہوئے ہو نا اس کا مطلب یہ ہے کہ بل یقین ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کو قاتل نہیں کہا جا سکتا اور اگر ہو جائے تب بھی لقد رضی اللہ عن المؤمنین از یباجہون کا تحت شجرہ اللہ کی رضامندی پہلے آ چکی ہے اللہ کو پتا تھا اگر ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ قاتل ہیں تب بھی اللہ کو پتا تھا اللہ اس کے باوجود اللہ اس کے باوجود راضی ہے تو کوئی نقصان اللہ کی رضامندی آ جانے کے بعد کوئی نقصان نہیں ہوتا جی اقوال صحابہ دی فی القتال
لم نؤمر لم نؤمر لم نؤمر بقتال الانتدان بل امرنا بالاصلاح بينهم فايضا لا يجوز قتالهم اذا كان الذين مع علي الناقدين عن القتال فانهم كانوا كثيرا للخلاف كثير الخلاف يعني كثير الخلاف عليه تعريف الطاعه له والمقصود ان هذا الحديث عمار تقتله الفئه الباقيه لا يبيح لعن احد من الصحابه ولا يوجد فسقه فسقه فرماتے ہیں کہ فقہا صحابہ میں سے جنہوں نے غور و فکر کیا اس معاملے میں انہوں نے عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والوں انہوں نے عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والوں سے قتال کو جائز نہیں سمجھا یا اس کو واجب نہیں سمجھا یہ تو ہوا کہ عمار رضی اللہ عنہ کے گروہ کے ساتھ مل کر لوگوں نے قتال کیا صحابہ اکرام نے اور دوسرا گروہ وہ تھا جو پیچھے ہٹ گیا جو کہتا تھا کہ ہم نے اس لڑائی میں حصہ نہیں لینا اور وہ پیچھے ہٹ گئے اور بڑے بڑے کبار سے آبا ان میں تھے عمار رضی اللہ عنہ صاحب بن حنیف ابو ایوب یہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر عمار رضی اللہ عنہ کے گروہ میں لڑنے والے تھے اور سعید بن ابی وقاس محمد بن مسلمہ اسامہ بن زہر عبداللہ بن عمر اور وغیرہ وغیرہ یہ بہت بلکہ اکثر کبار سے آبا جو تھے وہ اسی رائے پر تھے کہ وہ کسی کے ساتھ مل کے لڑ نہیں رہے تھے وہ سائیڈ پہ بیٹھے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ دونوں گروہوں میں علی رضی اللہ عنہ کو گروہ یا عمار رضی اللہ معاویہ رضی اللہ کو گروہ دونوں گروہوں میں علی رضی اللہ عنہ کے بعد سعد بن ابی وقاص سے کوئی زیادہ فضیلت والا نہیں تھا تو علی رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا شخص جو باقی بچا تھا وہ کون تھا سعد بن ابی وقاص تو سعد بن ابی وقاص کیا سمجھتے تھے کہ میں نے کسی کے ساتھ لڑنا نہیں ہے وہ سائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو عمار رضی اللہ عنہ جب لڑ رہے تھے اس وقت تو کچھ لوگ لڑے ان کے ساتھ مل کر یا ان کے خلاف لیکن عمار رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد کسی نے یہ نہیں کہا کہ معاویہ کا گروہ باغی ہو گیا ہم اس کے ساتھ لڑتے ہیں نہیں سمجھے عمار رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد مسلمانوں میں سے کسی نے صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ یہ اب تو باغی گروہ ڈکلیئر ہو گیا ہے کہ عمار شہید ہو گیا اب ان کے خلاف لڑو ورنہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہیں کیا چاہیے تھا کہ وہ بھی لڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ پہلے تو ہم بیٹھے ہوئے تھے اب ہمیں یقین ہو گیا یہی باغی ٹولا ہے اس کے خلاف لڑو بات سمجھ گئے کتنی نقطے کی بات ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے باغی ہونے کی دلیل بنایا گیا نہیں اور یہ ہے تو کہتے ہیں کہ عمار رضی اللہ عنہ کی حدیث کو کچھ لوگوں نے دلیل بنایا کہ تال کی کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس کے ان کو قتل کرنے والے باغی ہیں یہ کسی کا خیال ہوا کیونکہ فقاتل اللہ تھی تب گی اس کو دلیل بنایا لیکن صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس دلائل کیا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سری فرمان تھے کہ فتنے میں جو بیٹھنے والا ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے کہ فتنے میں پیچھے رہنا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ فتنہ ہے ایک ازمائش ہے مسلمانوں میں ہم اس میں نہیں پڑیں گے ہم سائیڈ پہ بیٹھیں گے باوجود اس کے کہ امار رضی اللہ شہید ہو گئے وہ پھر بھی اٹھ کر ان کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں لڑنے نہیں آئے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو باغی سمجھ کر ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایسا کیا جو بیٹھنے والے کے بار سعد بن ابی وقاص بیٹھے ہوئے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے افضل صحابی ہیں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑنے کا حکم نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلح کے حامی تھے اس لیے حسن رضی اللہ عنہ کے صلح پر آپ نے خوشی کا اظہار کیا اس پر سرداری کا تمغہ دیا انہیں ٹھیک ہے تو باغی کو تو قتل کرنے کا حکم ہے اس سے قتال کرنے کا حکم ہے قرآن میں ہے نوین تعیفہ تعلیم المومنی نے تعلق حسبی عبین و ماہ تو صلح کروانی ہے اگر صلح کروانے کے باوجود ایک زیادتی کرتا ہے تو آپ نے اس کی زیادتی کو روکنا ہے نہ کہ اس کو مجرم سمجھ کر اس سے قتال کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہی بار فرماتے ہیں کہ جو پہلی لڑائی ہے اس کا اللہ نے حکم دو گروہ لڑتے ہیں اللہ نے نہیں کہا کہ تم لڑو معاویہ علی رضی اللہ عنہ کے دو گروہ لڑے اللہ نے حکم نہیں دیا گا لڑنے کا اللہ نے حکم کیا دیا کہ صلح کرواؤ صلح کروانے کے باوجود اگر ایک گروہ زیادتی پر اتر آتا ہے نقصان کرتا ہے تو آپ اس کے نقصان کو روکو یہ فرمایا ہے بات سمجھ گئے اس لیے بڑے بڑے کبار صحابہ علی رضی اللہ عنہ کے سار مل کے لڑائی میں شامل نہیں ہوئے نہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے سار مل کے شامل ہوئے ہیں نہ عمار رضی اللہ عنہ کے قتل کو انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے باغی ہونے کی دلیل بنا کر ان سے لڑائی کی ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی وہ پیچھے ہی رہے تو یہ جو باغی اگر زیادتی پر اترتا ہے اس کو روکنا ہے وہ ایسے ہی ہے من کو تلہ دونہ مالی ہی فہوہ شہید من کو تلہ دونہ ارزی ہی من کو تلہ دونہ 
دمی ہی من قوتلہ دونا دین ہی فہو شہید ہو تو مختلف الفاظ ہیں تو یہ اگر جو وہاں شہید ہو گئے ہیں صحابہ اکرام وہ اپنا نقصان روکتے ہوئے شہید ہوئے ٹھیک ہے تو اگر یہ مان لیا جائے کہ تمام کا تمام لشکر معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت باغی تھے تب بھی اللہ رب العزت نے ابتدان ان سے لڑائی کا حکم یعنی علی رضی اللہ عنہ کو حکم نہیں تھا کہ اللہ کے حکم سے علی رضی اللہ عنہ لڑے ہوں یا صحابہ اللہ کا حکم سمجھ کے لڑے ہوں ہاں بعد میں جب سولہ صفائی کی کوششیں ہوئیں اس کے بعد بھی اگر کسی کو کسی نے سمجھا کہ زیادتی کر رہا ہے تو دوسرے گروہ کے ساتھ مل گیا ٹھیک ہے وہ زیادتی اور نقصان روکنے کے لیے نہ کہ ان کی بغاوت کو حقیقی بغاوت سمجھ کر ان کے جرم کو ختم کرنے کے لیے ایسا انہوں نے کیا تو مقصود یہ ابھی بھی ان کو برا بھلا نہیں کہا گیا اس کا مطلب ہے کہ منظم طور پر سرکاری سطح پر ان کے خلاف لوگوں کو تیار کر کے کبھی لان تان کا مسئلہ نہیں ہوا ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگ برا بھلا کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی تھے عمر رضی اللہ عنہ کو عثمان رضی اللہ عنہ کو تو علی رضی اللہ عنہ کو بھی اسی طرح ایک گروہ تھا باقاعدہ جن کی ذہن سازی تھی باغی گروہ ہے وہ جو یعنی ظلم ستم کرنے والا اور اہل سنت سے کٹا ہوا وہ گروہ ہے جو علی رضی اللہ عنہ پر کوئی سب و شتم کا قائل ہے یا لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اہل شام کی طرف سے یا صحابہ کرام صحیح طرح معاویہ رضی کی طرف سے ان کو گالی گلوچ کروایا گیا تو ایسا کبھی نہیں ہوا اور ایسا کوئی ثابت بھی نہیں کر سکا وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے آمارا سعدن سعد بن ابی وقاس کو حکم دیا ٹھیک ہے اور کہا کہ ما منا کا انت صبح آگت تراب تو اس کا بھی سب کا لفظ غلط کہنے پر بھی صادق آتا اور دلیل میں پہلے دے چکا ہوں تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ سے کہ کیا وجہ ہے آپ کو کون سی چیز روکتی ہے کہ آپ ہمارے موقف کو درست اور علی رضی کے موقف کو غلط کہیں کہ وہ کیوں کس سے عثمان کو لیٹ کر رہے ہیں بس اتنی سی بات ہی اس کو گالی گلوچ بنا لیا اس کو لانت بنا لیا اور وہ ایک روایت صحیح مسلم کی کہ بنو مروان میں سے ایک شخص راج المن علی مروان آل مروان میں سے ایک شخص نے وہ لانت والے الفاظ کہے اس کو سیدنا معاویہ پر کیسے سادے کیا جاتا ہے سیدنا معاویہ کے تو بہت بعد آل مروان حکمران بنے ہیں بہت بار کا واقعہ اور وہ بھی ایسا شخص ہے جس کا نام بھی معلوم نہیں اور اس کو سارے بنو میاں پر فٹ کرنا جب کہ بنو میاں جو ہیں وہ عثمان رضی اللہ عنہ ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں اور دیگر کے بار صحابہ بھی اس میں شامل ہیں اور پورا ایک خاندان ہے جن کی سنہری تاریخ ہے جن کے اسلام کے لیے کارنامے ہیں ٹھیک ہے ان کو کہنا کہ یہ نوزب اللہ سیدنا علی رضی اللہ علیہ بیت کو گالیاں دلواتے تھے تو ایسا بالکل نہیں ہوا باقی یہ تھا حجاج بن یوسف نے کیا معزز کسی شخص کو قتل کیا تھا قتل شریفن کسی معزز شخص کو تو اس کا جواب یہ ہے کہ بنو ہاشم میں سے کسی کو قتل حجار بن یوسف نے قتل نہیں کروایا بنو ہاشم میں سے ہاں اہل عرب میں سے دیگر کچھ معزز لوگوں کو اس نے قتل کروایا ہے تو حجار بن یوسف کا ظلم و ستم یہ ثابت ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثقیف قبیلے میں ایک مدعی نبوت ہے اور ایک مبیر ہے جو مدعی نبوت ہے وہ اور تو مبیر ہے نا ہلاکو مبیر کا معنی بڑا ظلم و ستم کرنے والا ہلاکو وہ حجاج بن یوسف ہے یہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ جو صحابیہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہیں نسبتی ٹھیک ہے سالی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ حجاج بن یوسف ہے ہم اس بات کو مانتے ہیں حجاج بن یوسف کے ظلم و ستم کو لیکن بنو ہاشم میں سے کسی کو قتل یعنی جو کہتے ہیں اہل بیت کو قتل کروایا اہل بیت میں سے کسی کو بات سمجھ آ گئی کہ نہیں حجاج بن یوسف نے بھی ظلم کیا ہے لیکن اہل بیت پر کوئی ظلم اہل بیت میں سے کسی شخص کو قتل نہیں کروایا وجہ کیا تھی لڑائی جھگڑا اختلاف کیا تھا اس نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے شادی کی تھی اس سے بنو عبد مناف بھی خوش نہیں تھے بنو ہاشم بھی خوش نہیں تھے بنو میاں بھی خوش نہیں تھے کیونکہ یہ سارے قریشی قبیلے کے مختلف قبائل ہیں نا انہوں نے کہا حتہ فرہ کو بہنا ہو بہنا ہا انہوں نے اس کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی انہوں نے کہا کہ ہم یہ اہل بیت کی عورت اس کے گھر میں نہیں رہنے دیں گے ہائی سلم یا رو حکف ان کیونکہ وہ اس کو مقابل یعنی برابری کا رشتہ نہیں سمجھتے تھے تو یہ وجہ اختلاف تھی ایک اختلاف جو قریشیوں کا تھا حجاج کے ساتھ لیکن بنو ہاشم میں سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے کسی شخص کو حجاج نے قتل نہیں کیا ہاں 
سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید اس نے کروایا وہ بنو اسد میں سے ہیں بنو حاشم میں سے نہیں ہیں بنو اسد میں سے ہیں اور اگر وہ اہل بیعت کے افراد ہیں ان میں وہ شمار نہیں ہوتے اگرچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں سیدنا عبداللہ بن زبیر کے بیٹے ہیں سیدہ اسماع بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں لیکن وہ اہل بیعت میں نہیں ہیں تو ظلم تو اس کا ثابت ہے لیکن بنو حاشم میں ایک بنایا جاتا نا کہ یہ مروانی خلیفہ تھا مروان بنو مروان میں سے یہ بنو میہ کا خلیفہ تھا حکمران تھا اس نے جناب اہل بیعت کو شہید کروایا ہے تو یہ جھوٹ ہے کوڑ ہے ایسا کچھ نہیں ہے کس کی دیکھیں یہ جو اب سند کا مجھے علم نہیں یہ جو اس طرح کی رشتہ داریوں کی باتیں ہوتی ہیں اور انصاب کی باتیں ہوتی ہیں یہ تاریخ کی کتابوں میں معروف ہوتی ہیں دیکھیں ایک ہے کسی خاص روایت کو بیان کرنا اور ایک ہے کسی کا نصب بیان کرنا کسی کی رشتہ داری بیان کرنا اس میں جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ سب لوگوں کے ہمارے عربوں میں تو نصب بہت معروف ہوتے تھے نا عرب تو بڑے بڑے نصاب ہوتے تھے اپنے بڑے بڑے نصب یاد رکھتے تھے تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کہہ دے کہ اس نے شادی کی تھی حالانکہ ہوئی نہ ہو پھر تو سارے کہیں گے بھی جھوٹ بول رہا ہے تو روایت بیان کرنے میں کسی کو کیا پتا وہ کہتا ہے مجھے میں نے کسی کو سنا ہے وہ فوت ہو گیا ہے اب اس نے کہا ہے یا نہیں کہا اس میں تو جھوٹ بول سکتا ہے لیکن اس طرح کی باتوں میں جھوٹ بولنا محال ہوتا ہے لہٰذا یہ تاریخ کی کتابوں سے ایسے ہی نقل کی جاتی ہے